ഹലോ ഡിയോസ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം സമയവും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഹൈ അബ്സോർബൻസി ഉള്ള ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കവേഴ്സോട് കൂടിയ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഡേ ടൈമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് ടൈമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് ആണ് ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തുണിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും വളരെയധികം കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് പാഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലീക്ക് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് നല്ലോണം നമ്മുടെ നനവൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് ആണ് മോഡേൺ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനേക്കാളും വര വളരെയധികം എക്കണോമിക്കലും ആണ് ഈ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതുപോലത്തെ മോഡേൺ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതും എസ്പെഷ്യലി ഡേ ടൈമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡേൺ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് തന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഈ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും ഏതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളതും അതിൻ്റെ റീസൺസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൽ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓടിച്ചു പറയാം ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ഭാഗത്തും ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് പല മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരും വേസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം ഡയപ്പേഴ്സ് എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരുന്നില്ല നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാത്രമല്ല പല ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്കലാണ് അതായത് കാശ് നമുക്ക് ധാരാളം ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ വൺ ടൈം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിന് പകരം ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കി അതായത് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് കാശ് കൂടുതൽ ചിലവാകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലോ
പല ക്രോപ്പ് ഡയപ്പേഴ്സും നമ്മളൊരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്താലേ അതിനകത്തിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ബ്രാൻഡിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കതിൻ്റെ ഫുൾ അബ്സോർബൻസിയും ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നമുക്ക് നനച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസേർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് കോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെയധികം സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് റാഷ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അലർജീസ് പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസും വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ബോട്ടംസിൻ്റെ ഫ്രീ സൈസ് കവർ ടൈപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫ്രീ സൈസ് കവർ ടൈപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ ആവുന്നത് തൊട്ട് പതിനേഴ് കിലോ ആവുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഫ്രീ സൈസ് ആണ് അതായത് അഞ്ച് കിലോ ആണെങ്കിലും ഇത് മതി പതിനേഴാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കവർ ഡയപ്പർ എന്ന് ഇതിന് പറയേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കവർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടി ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇൻസേർട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഇൻസേർട്ടും ഒരു കവറുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കവറിനകത്തോട്ട് സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി സൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് അഞ്ച് കിലോ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കവർ ഒന്ന് സൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസിന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് സ്നാപ്പ് എന്നാണ് താഴെ രണ്ടാമത് കാണുന്നതിന് പറയുന്നത് ഹിപ്പ് സ്നാപ്പ് എന്നാണ് അതിന് താഴെ നാല് റോ ഓഫ് സ്നാപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നാലെണ്ണത്തിനും പറയുന്നത് റൈസ് സ്നാപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ അരഭാഗം നമ്മൾ അരയുടെ അവിടെയൊക്കെ സൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള റൈസ് സ്നാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് സ്നാപ്സ് വേണം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺ എടുത്ത് ഈ റൈസ് സ്നാപ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അതായത് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതാ സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡയപ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം ഇങ്ങനെ സൈസ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് മടക്കി താഴോട്ട് വെച്ച ശേഷം ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ പിന്നെ കിടത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹിപ്പും വെയ്സ് സ്നാപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതും കുട്ടികളുടെ അരയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോയുടെ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ സ്നാപ്സ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ സൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു 
പിന്നെ ഈ കവർ ഡയപ്പറിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർ അവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കവർ കവർ ഡയപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കവർ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഊരുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടും സോക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഇത് മാറ്റുക കഴുകാനായിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഫ്രഷ് ഇൻസേർട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതേ കവർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് മൂത്രമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ആവാറില്ല അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം മിക്കവാറും ആവാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഈ കവറും കൂടി നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പം അതാണ് കവർ ഡയപ്പ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് പോ ഫ്രീ സൈസ് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ആ കവറിൽ കവർ ഡയപ്പറിൽ ഇതില്ലായിരുന്നു ഈ ലൈനിങ്ങും സ്റ്റേ ഡ്രൈ ഫീലുള്ള ലൈനിങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നനവൊന്നും തട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മുഗൾ വശത്ത് ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം എന്താ കണ്ട ആ പോക്കറ്റിനകത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്നാപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇൻസേർട്ട് നമുക്ക് ഈ പോക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഇൻസേർട്ടിന് ഒരു മടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ഡയപ്പർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സൈസിങ്ങിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനും ഇതുപോലത്തെ സ്നാപ്സ് മുൻവശത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പും വേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് സ്നാപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും അഞ്ച് കിലോ തൊട്ട് പതിനേഴ് കിലോ വരെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയും അബ്സോർബൻസി കവർ ഡയപ്പർ പോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കവർ ഡയപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് മാത്രമേ നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടാറുള്ളൂ പക്ഷെ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറിൽ എൻറ്റയർ ഡയപ്പറും വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടണം ഇൻസേർട്ട് പുറത്തെടുക്കുക ഈ എൻറ്റയർ കവറും ഇൻസേർട്ടും എല്ലാം കൂടി നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടുക അതാണ് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറും നമ്മുടെ കവർ ഡയപ്പറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവരുടെ ഈ ഇൻസേർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റാഷസോ അലർജീസോ ഒന്നും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രനും ഇത് സൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോത്ത് ടേപ്പറിങ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇത് സേഫാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാം സേഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേ ഡ്രൈ ഫീൽ ലെയർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നനവ് തട്ടില്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്കിത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഡയപ്പർ വെറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടി ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വാഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുവരെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ പോട്ടി ക്ലോസറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ടൈപ്പർ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിലോ വെറ്റ് ബാഗിലോ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട്
ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷ് ആണെങ്കിലും മെഷീൻ വാഷ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സർഫെക്സൽ പോലെ നമ്മുടെ തുണികളൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻസും കംഫർട്ട് പോലത്തുള്ള ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണേഴ്സും ഡെറ്റോളും അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഉള്ള അബ്സോർബൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ടു അവർ പോലും നമുക്ക് അബ്സോർബൻസി ചിലപ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഡിറ്റർജൻറ്റിന് പകരം സെർഫെക്സൽ പോലത്തുള്ളത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കഴുകാനൊന്നും പാടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വാട്ടറും സോപ്പും വെച്ച് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാൻഡ് വാഷ് ആണെങ്കിലും മെഷീൻ വാഷ് ആണെങ്കിലും വെയിലിൽ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നല്ലൊരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് റാഷ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലവണ്ണം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മണമായിരിക്കണം വരുന്നത് ഒരിക്കലും അപ്പിയുടെയോ മൂത്രത്തിൻ്റെയോ നാറ്റം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം വരെ ഓരോ ഡയപ്പറും റീ വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മാസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹോട്ട് വാട്ടർ റിൻസ് ചെയ്യുക നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ഫ്ലീസ് ലൈനേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോക്കറ്റിനകത്തോട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ അപ്പിയൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴുകി നമുക്ക് കളയാം അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാനായിട്ട് ഫ്ലീസ് ലൈനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പേഴ്സണലി ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഫ്ലീസ് ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലീസ് ലൈനേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇൻസേർട്ടിന് പുറത്തായിട്ട് ഫ്ലീസ് ലൈനർ കൂടി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഈസിയാണ് ഈ ഫ്ലീസ് ലൈനേഴ്സും റീയൂസബിൾ ആണ് വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഡേ ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് പതിനേഴ് കിലോ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രാ മോഡൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡേ ടൈമിന് മാത്രമല്ല നൈറ്റ് ടൈമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇറക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡേ ടൈമിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ടൈപ്പറിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഫൈവ് കെ ജി തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ കെ ജി വരെ നൈറ്റ് ടൈം ഡയപ്പറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗ ഡേ ടൈമിനായാലും നൈറ്റ് ടൈമിനായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെയധികം സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡ